హాయ్ ఎవ్రీ వన్ సో ఎలా ఉంది మై హస్బెండ్ ఫిలిం బాగుందా ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ లైక్ ఎంజాయ్ దిస్ ఫిలిం అండ్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మళ్ళీ ఒకసారి లవ్లో పడిపోతారు అని అనుకుంటున్నాను సో థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై హస్బెండ్ ఫిలిం అండ్ ఈరోజు నేను ఒక చిన్న కథ చెప్పబోతున్నాను ఆ కథ విన్నాక చాలామంది పేరెంట్స్ కానీ అండ్ ఇప్పుడున్న సొసైటీలో ఉన్న యూత్ కానీ మారుతారనే ఆశిస్తున్నాను ఐ హోప్ దిస్ స్టోరీ విల్ చేంజ్ మెనీ ఆఫ్ ది పీపుల్ లైఫ్ సెట్ అండ్ కథ ఏంటంటే ఒక ఊర్లో ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ లైక్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అండ్ ఒకగాని ఒక కొడుకు లైక్ చిన్నప్పటి నుంచి బాగా చదివిపించారు టెన్త్ క్లాస్ బాగా పాస్ అయ్యాడు మంచి మార్క్స్తో అండ్ ఆ తర్వాత ఐఐటి చేద్దాం అనుకున్నాడు ఐఐటిలో మంచి ర్యాంక్ సాధించాడు అండ్ టౌన్కి వెళ్ళిపోయాడు ఐఐటి చేయడానికి అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే పేరెంట్స్ పిల్లల్ని బాగా చదివించారు లైక్ ఏ కష్టం తెలియకుండా మంచిగా చదివించారు కొన్ని రోజులకి లైక్ అబ్బాయి ఐఐటి కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ యుఎస్లో ఒక మంచి సీట్ వచ్చింది అక్కడికి వెళ్ళాడు పేరెంట్స్ కూడా చాలా కష్టపడి పంపించారు బట్ వాళ్ళు ఎలా పంపించారు ఏంటి అనేది కొడుకుకి ఏం తెలియకుండా అంత హ్యాపీగా పంపించారు అక్కడికి వెళ్ళాక బాగా చదువుకున్నాడు మంచి జాబ్ వచ్చింది అండ్ ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చాడు పెళ్లి చేసుకొని మళ్ళీ యూఎస్ వెళ్ళిపోయాడు అంత బాగుంది అండ్ మార్గేజ్ లోన్లో ఒక పెద్ద ఇల్లు తీసుకున్నాడు అండ్ ఒక పెద్ద కార్ తీసుకున్నాడు ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టారు అక్కడే ఒక పెద్ద స్కూల్లో జాయిన్ చేశాడు లైఫ్ అంత హ్యాపీగా సాగిపోతుంది అనుకోకుండా లైక్ వైఫ్ని షూట్ చేసేసాడు పిల్లల్ని షూట్ చేసేసాడు ఆ తర్వాత అతను కూడా షూట్ చేసుకొని చనిపోయాడు ఆ న్యూస్ మన ఇండియాలో మనం ప్లే అయినప్పుడు లైక్ చాలామంది అనుకున్నారు లైక్ ఇక్కడ సంపాదించలేదు అక్కడికి వెళ్ళి సంపాదించి ఏదో సాధిస్తాము ఏదో కోర్టులు వెనకాల వేసుకుంటామని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారు అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత పని ఒత్తిడి వల్ల ఒక సైకోలాగా బిహేవ్ చేస్తూ పెళ్ళం పిల్లల్ని చంపేయడం అలా చాలా జరుగుతున్నాయి లైక్ ఈవెన్ మన డైలీ లైఫ్లో న్యూస్లో కానీ మీడియాలో చాలామంది చూస్తున్నాం మనం ఇలా అవుతున్నాయి బట్ మన ఇండియాలో లైక్ మనం ఇలా అనుకుంటున్నాము యుఎస్లో ఉన్న ఒక రీసెర్చ్ సెంటర్ వాళ్ళు అలా అనుకోలేదు అక్కడ స్టూడెంట్స్ అసలు ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం వస్తే ఆ ఫ్యామిలీ అంత సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయేంత ఇదేం వచ్చిందని చెప్పేసి వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేయడం స్టార్ట్ చేశారనమాట ఎంక్వైరీ చేస్తే చాలా విషయాలు బయటకు వచ్చాయి అప్పుడు ఆ సైకాలజీ స్టూడెంట్స్ ఒక మీడియా సమావేశం పెట్టి వాళ్ళ సూసైడ్ వెనకల కారణం ఏంటి అనేది డీటెయిల్గా చెప్పారనమాట అక్కడ ఏంటంటే అబ్బాయి చిన్నప్పటి నుంచి పేరెంట్స్ బాగా పెంచారు లైక్ కష్టం అంటే ఏంటో తెలియకుండా బాగా చూసుకున్నారు సో అబ్బాయికి కష్టం వాల్యూ తెలీదు బట్ పేరెంట్స్ కూడా ఎక్కడి నుంచి డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు ఎలా కష్టపడి పెంచుతున్నారు అనేది కొడుకుకు తెలియకుండా పెంచారు నెంబర్ వన్ పాయింట్ ఇది నెంబర్ టూ ఏంటంటే అతను సక్సెస్ని చూసాడు కానీ ఫెయిల్యూర్ని ఎప్పుడు చూడలేదనమాట అతను చిన్నప్పటి నుంచి ఎగ్జామ్ పాస్ అయ్యాడు టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఆ తర్వాత ఐఐటిలో ర్యాంక్ వచ్చింది యుఎస్ వెళ్ళాడు మంచి సీట్ వచ్చింది జా తర్వాత జాబ్ వచ్చింది పెద్ద ఇల్లు కొనుక్కున్నాడు పెద్ద కార్ కొనుక్కున్నాడు అన్నీ సక్సెస్లోనే వెళ్ళాడు కానీ ఫెయిల్యూర్ని ఎప్పుడు చూడలేదు అలాంటి అతనికి ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది అనమాట ఎకనామిక్ రిసెస్లో జాబ్ పోయింది ఆ జాబ్ పోవడం వల్ల అతను ఉన్న డబ్బుల్లో చాలా మటుకి కొన్ని రోజులు ఈఎంఐ పే చేసుకున్నాడు హౌసింగ్లో అండ్ ఆ కార్కి ఎంఐ పే చేసుకున్నాడు పిల్లల్ని చదివిస్తున్నాడు బాగానే ఉన్నాయి ఆ తర్వాత ఫినాన్షియల్లీ చాలా డౌన్ అయిపోయాడు పిల్లల్ని పెద్ద స్కూల్ నుంచి చిన్న స్కూల్కి తీసుకొని వచ్చాడు ఆ తర్వాత బ్యాంక్ వాళ్ళు మార్గేజ్ లోన్ కింద ఆ ఇల్లు కూడా తీసుకెళ్ళిపోయాడు లైక్ సీజ్ చేసేసారు అండ్ ఉన్న కార్ కూడా అది కూడా ఈఎంఐ కాబట్టి అది తీసేసుకొని ఆప్షన్లో లైక్ కొద్దిగా అమౌంట్ ఇచ్చారు అలా లైఫ్ లీడ్ చేశారు ఇంకొన్ని రోజులు వచ్చేవరకు లైక్ అతను తినడానికి తిండి కూడా లేదు అండ్ ఇండియా వద్దామంటే టికెట్కి డబ్బులు లేవు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదనమాట ఎందుకంటే అక్కడ అడుక్కొని తిందామన్నా కూడా మన ఇండియాలాగా పది రూపాయలు ఇచ్చే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అక్కడ అడుక్కొని తినాలన్నా ఒక టాలెంట్ ఉండాలి బట్ మన వాడికి ఆ టాలెంట్ లేదు జాబ్నే నమ్ముకున్నాడు వాళ్ళని సక్సెస్నే నమ్ముకున్నాడు బట్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కూర్చొని మాట్లాడుకున్నారు లైక్ ఇలాంటి పొజిషన్ ఉంది మనకి ఏం చేయలేకపోతున్నామని ఈవెన్ వైఫ్ కూడా సపోర్టింగ్గా లేదు లైక్ వాట్ ఎవర్ హస్బెండ్ సెట్ ఆ షీ అగ్రీడ్ ఫర్ దాట్ అండ్ తన నింది లైక్ పిల్లల్ని నా ముందు చంపితే నేను చూడలేను బికాస్ ఫస్ట్ నన్ను షూట్ చేయండి ఆ తర్వాత పిల్లల్ని షూట్ చేయండి ఆ తర్వాత మీరు చనిపోండి అని చెప్పేసి అలా
అక్కడ వైఫ్ సపోర్టింగ్ ఏం లేదనమాట అప్పుడు అనుకున్నట్టే వైఫ్ని షూట్ చేసేసాడు ఆ తర్వాత పిల్లల్ని షూట్ చేశాడు ఆ తర్వాత అతన్ని షూట్ చేసుకొని చనిపోయాడు ఏంటంటే సపోర్టింగ్ లేదు అండ్ ఆల్సో ఈజ్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ లైక్ యూ నో టు యాక్సెప్ట్ ద ఫెయిల్యూర్ అతని ఫెయిల్యూర్ని హ్యాండిల్ చేయలేక చనిపోయాడు ఫైనల్ కంక్లూషన్ ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళు కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పారండి ఆ సైకాలజిస్ట్ రీసెర్చ్ సెంటర్ స్టూడెంట్స్ లైక్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ ఏంటంటే పేరెంట్స్ది మిస్టేక్ అండి ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి చాలామంది పేరెంట్స్ అంటారు నా పిల్లల్ని కాలికి మట్టి అంటకుండా భుజాన్ని ఎత్తుకొని పెంచుకున్నాను చాలా ప్రేమగా పెంచుకున్నాను కష్టం అంటి ఏంటో ఆ వాల్యూ ఏంటో తెలియకుండా పెంచాము అని బట్ పేరెంట్స్ తప్పు చేసేది అక్కడే అండి ఎందుకంటే మన పిల్లల్ని పెంచేటప్పుడు లైక్ వాళ్ళకి సక్సెసే కాదు ఆ సక్సెస్ వెనకాల ఒక ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేది ఆ పేరెంట్స్ ప్రతి ఒక్క వాళ్ళ పిల్లలకి నేర్పించాలండి ఆ నేర్పించలేకనే లైక్ చాలామంది సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి అంటే పడుతున్నప్పుడు లైక్ నేను నేను ప్రేమిస్తున్నాను నువ్వు లేకుండా బతకలేను అన్నప్పుడు అమ్మాయి వెనక తిరుగుతున్నాడు ట్రై చేస్తున్నాడు ఫైనలీ సక్సీడ్ అయ్యాడు లైక్ అమ్మాయి ప్రేమను పొందాడు అమ్మాయి యాక్సెప్ట్ చేసింది బట్ అదే అమ్మాయి పేరెంట్స్ ఎప్పుడైతే పెళ్ళికి వెళ్ళి వెళ్ళి అడిగినప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ నీకు జాబ్ లేదన్నా నీ క్యాష్ వేరన్నా ఏదో ఒక ఎక్స్పైజీ రీజన్ వల్ల వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ ఫెయిల్యూర్ అనమాట అది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫెయిల్యూర్ ఆ ఫెయిల్యూర్ని హ్యాండిల్ చేయలేక అతని లవ్ ఫెయిల్ అయిపోయిందని చెప్పి చాలామంది సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అంతెందుకు ఈవెన్ స్టూడెంట్స్ అయినా సరే వాళ్ళు మంచి ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు మార్క్స్ తక్కువ వచ్చాయని ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయ్యారని చెప్పి సూసైడ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ ఈవెన్ ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఒక సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఆ బిజినెస్ లాస్ అయిందని చెప్పేసి అతను కూడా సూసైడ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇలా ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదండి చాలామంది మన వరల్డ్లో ఒక సక్సెస్ని హ్యాండిల్ చేసినంత కెపాసిటీ ఒక ఫెయిల్యూర్ని హ్యాండిల్ చేయలేక చాలామంది సూసైడ్ చేసుకున్నారు సో వాళ్ళందరికీ ఒకటే చెప్పేది ఏంటంటే మీ పిల్లలకి ప్రతి ఒక్క సక్సెస్ వెనకాల ఒక ఫెయిల్యూర్ కూడా ఉంటుంది ఆ ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఇలా హ్యాండిల్ చేయాలి అని చెప్పేసి నేర్పించారు అలా హ్యాండిల్ చేయలేకనే చాలామంది చనిపోయారు ఈవెన్ కథలో ఉన్న మన మై హస్బెండ్ ఫిలింలో కూడా లైక్ ఈవెన్ మా హస్బెండ్ది కూడా సేమ్ పొజిషన్ వచ్చినప్పుడు వైఫ్ సపోర్టింగ్గా ఉండి తను జాబ్ చేస్తా అని చెప్పింది సపోర్టింగ్ లేకపోతే ఈవెన్ ఇతను కూడా సూసైడ్ చేసుకోవడానికి ఎలా అయితే ట్రై చేస్తాడో మన శ్రీ అలాగే ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో కూడా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి బట్ ప్రతి ఒక్క ఫెయిల్యూర్ వెనకల ఒక పర్సన్ ఉండి ఒక మోటివేషనల్గా వాళ్ళకి చెయ్యివ్వాలి అండ్ మీరు కూడా ప్రతి ఒక్కరు చాలా మంది చూస్తూ ఉంటారు కదా లైక్ ఒక స్టేజ్ ఎక్కితే ఎక్కడ లేని మానవత్వం అంతా బయటకు వస్తుంది ఎక్కడ లేని మోటివేషనల్ స్పీచ్లు సక్సెస్ స్పీచ్లు చాలామంది ఇస్తారు బట్ అలాగే ఈవెన్ మీ స్కూల్లో అయినా సరే కాలేజ్లో అయినా సరే ఎక్కడైనా జాబ్ ఇంటర్వ్యూస్లో వెళ్ళినప్పుడు ఈవెన్ ఆ ట్రైనింగ్ సెషన్లో కానీ ఒక ఫెయిల్యూర్ గురించి కూడా చెప్పండి ఎందుకంటే ఈవెన్ ఐమ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది జాబ్ హోల్డర్ లైక్ ఈవెన్ మా ఆఫీస్లో కూడా లైక్ జాయిన్ అయ్యాక లైక్ ట్రైనింగ్ సెషన్లో లైక్ ఓన్లీ సక్సెస్ గురించే చూపిస్తాడు వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా చేస్తాడు అలా చేస్తాడు అలా కష్టపడ్డాడు ఇలా కష్టపడ్డాడు అని చెప్పేసి ఓన్లీ సక్సెసే చూపిస్తారు కానీ ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలని మాత్రం ఎవ్వరు చూపించాడండి బట్ ఈ కథ వల్ల చాలామంది మారతారని ఆశిస్తున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ హోప్ యూ గాయ్స్ డూ ఇట్ అండ్ ఎస్పెషలీ పేరెంట్స్ ప్లీజ్ టీచ్ అండి మీ పిల్లలకి మీ పిల్లలకి నేర్పించండి ఫెయిల్యూర్ గురించి నేర్పించండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ యువర్ శ్రీధర్ రెడ్డి థ్యాంక్ యూ